ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു മ്യൂറൽ ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കസവിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യണേ ഇത് നമുക്ക് ഷർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുരിദാറിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ട്രേസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കാർബൺ അടിയിൽ വെച്ച് മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പേനയോ പെൻസിലോ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ ആ വരച്ച ചിത്രം ആ ഫ്രെയിമിലേക്കാക്കിയാണ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും ലൂസ് അകത്ത് പാടില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ വരച്ച ചിത്രം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു റെഡ് ലൈൻ അതായത് റെഡ് കളർ വെച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ വെച്ച് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണത് ഫേസാണ് യെല്ലോ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഒന്ന് ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതൊന്ന് നോക്കുക ഫേസിന് സൈഡിലായിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന റെഡ് കളറാണ് ആ റെഡ് കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് ലൈറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ലൊരു ഷെയ്ഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കാണാനൊരു ഭംഗിയാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റുള്ളതിൽ കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ ഇതിനൊത്തും കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഉണങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട ഉണങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൂ നമ്മൾ ആ യെല്ലോ കളർ അടിച്ചത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഷെയ്ഡിങ് ഒന്ന് ലയിച്ച് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ മുകളിലെ ആ കിരീടമൊക്കെ ഞാൻ യെല്ലോ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് വേറെ അക്രിലേക്കോ നമുക്കതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ ആയാലും റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിരീടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റെഡ് കളർ ലൈറ്റാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഏറ്റവും അടിവരെയൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഒന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി താഴോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ചെവിപ്പൂവിൻ്റെ കളറ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ ഞാൻ രണ്ട് കളർ കൂട്ടിയാണ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളറും ഗ്രീനും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് സാബ് ഗ്രീൻ അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിൽ ഗ്രീൻ കിട്ടുന്നതും ബ്ലൂ കളറും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഗ്രീനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അതിന് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ആ തുമ്പിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ വശത്തും നമുക്ക് ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന കിളിക്ക് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെവിപ്പൂവിന് വരച്ച ആ ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യെല്ലോ കളറും ഗ്രീനും കൂടെ കൂടി നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഔട്ട് ലൈൻ നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് വരച്ചിട്ട് അകത്ത് ഒരു ലൈറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കിളിക്ക് കിളിയുടെ ഒരു യെല്ലോ അകത്തുനിന്ന് ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗ്രീനും കാണാം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പോർഷനൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം കുറച്ച് വള്ളികൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് ഒരു താമരപ്പൂവും ഒരു മുട്ടും ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ വള്ളികൾക്കൊക്കെ ഒരേ കളർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോയും അതിന് ഔട്ട്ലൈന് ഗ്രീൻ കളറും പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പൂവിന് റെഡ് കളറാണ് കേട്ടോ റെഡും ഈ ഗോൾഡൻ എല്ലോവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റെഡ് കളറാണ് ഈ പൂവിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ താമര പൂവാണ് അത് കുറച്ച് വിപുലമായിട്ട് വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ മുടിയുടെ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ നേരിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു പൂവ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുടിക്കെട്ടിൽ നമുക്ക് പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ അടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ട്രേസ് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇതേപോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ്ങും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്